，这个叫做谭太监的蠢货。甚至还要想要杀了他，满心欢喜，想要去做。你现在就杀了我，要不然我会每天耻笑你、诅咒你。叶希沃，你想得美！你以为我会这么轻易的就让你解脱吗？不，会慢慢的折磨你、羞辱你，一点一点的丧失尊严，最后像猪狗一般的。爬在我的脚下，腰围起脸。你杀了我！这小魔神看起来还挺精神的。胡娇玉，你的事估计是伤了不重，已经好了吧？回陛下，还好他没事。若有异常，会有人立刻。我这头上怎么长虫子？什么怪声？今日火房杀猪吗？没有啊。陛下，这乌鸦说他方才见到那个让他们一天送八倍信的女魔头了。我逃得这么快，小魔神应当没发现我了。叶希沃，你怎么来了？我藏在行军队伍里来的，我就是想来看你一眼。我听说你受伤了，我好几天都没有收到你的回信。叶希沃，你搜了。嗯、萧逸，是你命人，盗掘了姑母亲的灵体，将他的遗骸掳来了圣母，你让他们对姑母亲的遗骸下咒，好要姑的命。还站在那里干什么？继续啊！跪下，给我母亲磕三个头，向她道歉。普天之下最有权势的人，便是丹太监。叶平长啊，叶平长，你之前怎么没有想到呢？陛下，陛下见过陛下。叶平长，你要做什么？陛下，任陛下垂怜，带我走吧。带他走。昨夜，我去了圣王宫，杀了人。丹太监，我以为……以为我什么？以为我是个光明磊落的人？还是说你以为我
不是个冷血无情的怪胎。我真是蠢透了，我竟然想一直陪在你身边，给你煮汤做饭，给你端茶倒水，叫你半夜跑出去杀人，我便是拿去喂狗，都比为你来得好。说得好，你说得太好了，我算是明白了。谭大剑，陪在我身边的人，给我端茶送饭的人，不管是你，还是其他人，或者是没有人，都根本没有什么区别。你以为姑奶奶愿意死活？那你现在就给我滚！还有，叶修，你不要以为哭，都都不会杀了你。陛下，我来是想当面感谢陛下。那你就留下来，日日夜夜陪着宫。是，陛下，没想到如此顺利。陛下小心！看什么看呀？没见过漂亮姑娘。好了好了，那种臭男人配这种女人最合适了。你别这么说，他说姐姐。我说你。你就这么喜欢他呀？我也不知道怎么了。好了好了好了，不哭了不哭了，喜欢上臭男人又不丢人，是不是？好了，飞马车坐，跟姐姐骑马。陛下，何不让二妹也上车来坐？二妹先前的所作所为是过分了些，可她终究是个弱女子，陛下不如放下恩怨，宽恕她吧。以后，妾就陪着陛下，彼此相伴，细水长流。下去吧。